Здравствуйте, это ток-шоу на Интере касается каждого, программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. От любви до ненависти один шаг. Как найти в себе силы, чтобы простить предательство любимого человека? Романтические отношения Татьяны Гайчевой и Дмитрия Горошка из Черниговской области логически приближались к свадьбе. И вдруг, через три месяца, вместо заявления в ЗАГС, девушка подает заявление в милицию. На день Татьяны меня изнасиловали два человека. Один за ноги держал, один за руки держал, еще подсмеивались. В жестоком изнасиловании Татьяна обвиняет своего бывшего жениха и его лучшего друга. Я просевал в Черниговском сличном изоляторе, чтобы никого не мог пить на злочин, знаю. Как будут относиться до меня за решеткой. После заявления Татьяны Дмитрия уволили с работы. Его друг Юрий в бегах. За то, что ваш сын меня покинул, я ему отомщу. Я знаю, как это делать, у меня есть опыт. В студии касается каждого Татьяна встретиться с людьми, которых обвиняет в изнасиловании. Они ведь ее действительно обидели вообще до самой смерти. Смогут ли они объяснить, где закончилась любовь и началось преступление? Тема эфира сегодня «Татьянин день». И на диване главной героини у нас сегодня Татьяна Гайчева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Итак, Тань, вы стали жертвой изнасилования. Да. Расскажите нам, пожалуйста, что случилось, как это произошло? На 25 число, на день Татьяны, ко мне Дмитрий Горошко позвонил, ну, сказал, давай говорит, встретимся, говорит, пообщаемся, говорит, посидим говорит, спокойно. Ну, Дмитрий был... Горошко это ваш бывший парень, Да, правильно? он был с напарником, который я вообще даже не знала, как, кто он и что он. И сначала пошли, сначала в бар зашли, а бар уже был закрыт. И он говорит, у меня тот друг его говорит, что есть говорит, хорошее помещение, говорит, позднее время это было, около, может, уже было 12 часов. Ну, я и пошла, но я не думала, что он такое будет. Ну, мы сидели, выпивали, как говорится, да. Все было хорошо. Но когда я уже начала звонить по телефону, мне не понравилось такое общение, не нравилось очень сильно, что такие а начались что, что взгляды, смотреть, почему ты телефон забираешь, кому ты звонишь. И Дмитрий Горошко просто-напросто у меня телефон забрал. Вот, и ушел. И в ту минуту я... Последнюю чарку я выпивала, и меня как будто я и... меня и не было. А как много вы выпили? Ну что выпили? Водку пили, водку, вино? Конечно. И сколько вы выпили а на три ходки? Ну вы бутылку выпили, 0,7 литр, литра. Ну бутылку 2, на 3. двоих 0,7. На троих? На троих. 0,7? Ну, последний, последний стакан был то, что я выпила, я уже вообще, я была в... просто... Закусывали? Нет, конечно. Нет? Татьяна, а вас, вас пить заставляли? Да, заставлял. Это, Горячев. Это тот, как вы утверждаете, напарник вашего бывшего да, да, парня. Да, Горошка. Давайте сейчас вот про парня разберемся. Вы долго с ним встречались? Нет, совсем мы даже не встречались. Мы просто так, как он мне просто в ситуации помог, он мне вещи привезти. И начал намекать на то, чтобы сделать свадьбу. То время, когда вы были вместе, вы, кстати, где проживали вместе? Ну, у мамы, у него дома, в Куликовке. То есть вы жили у него дома? Да. Две недели встречались да. и жили у него дома? То есть вы были знакомы с его родителями, с его семьей? Да, с мамой я была его своего незнакомая. За время ваших отношений он э, проявлял какую-то агрессию по отношению к вам, силу, может быть? Э... Ну, ему не нравилось по бытовой технике, что я готовить не могла, он этому обижался. А вы из другого города приехали или вы в том же городе живете? О, я сама даже из России. Ну, тоже ну, а приехали, очереди, а приехали согласились вместе город, жить, как бы там как, ни было. Какая цель? Просто вы учитесь? Просто видимо, было жить. Я не учусь. Ну, может быть. А чем вы занимаетесь? Я на пенсии в данный момент, у меня порог сердца врожденных. На пенсии? Да. Но вы, ну за что вы живете? На Украине не такая уж и большая пенсия, в России тем более. Ну, бабушка и дедушка помогают. Я сейчас в данный момент живу с бабушкой и дедушкой. А бабушка и дедушка здесь? Да. А вы получаете пенсию о, за, за то, что у вас порог сердца? А вы не знаете, что нельзя пить даже не то, что там 0,7? Я не разбираюсь в этом, а вообще нельзя пить. Я, я конечно, это знаю. И почему тогда вы это делаете? То есть получаете пенсию, не работаете, э, э, живете с бабушкой и с дедушкой, но пить можно. Ну как-то не складывается, ну никак. У меня, вы знаете, возникает совсем другой вопрос. Я как бывший работник, будем говорить, правоохранительных органов, ну э, какой э, смысл у этого человека был для того, чтобы изнасиловать, если и так он мог это все сделать? А тем более приглашать компанию с посторонним человеком, ну я просто вот, не вижу смысла в этом. 
А я бы, как врач, задал другой вопрос. А кто кого насиловал да, вообще да, вот, согласен, в данной ситуации, согласен. честно говоря? Потому что, вот глядя на вас, я прошу прощения, конечно, может быть, я как-то не так эту ситуацию оцениваю. Вот глядя на вас, я, я не думаю, что молодой человек бы пошел на, на такой шаг. Если он уважает себя или какие-то взаимоотношения, которые у вас с ним были, и приводил бы кого-то. Поэтому ситуация запутанная. Ну, На самом так, деле... Сереж, Сергей Бакшеев, врач-гинеколог. Антонина Матвиенко, пожалуйста, да. Тоня. Я хотела запитать. Вас изнасиловали. Саме ваш хлопец, а что інший хлопец сделал? Ну, получается, они вдвоем изнасиловали. Я же не была в таком состоянии, я же не видела... Именно чем они насиловали? Ну, было же из насильства, разрывы, То есть вы честь, даже не помните, как это происходило, А вы да? э, до этого уже вас, ну, вступали в, в стосунки с своим хлопцем интимные? Ну, когда встречались, э, два тижня жили в него? Ну, конечно, вступала в стосунки. Вы говорите, что вас оперировали. Была какая-то травма, есть какая-то медицинская экспертиза? Вот после изнасилования. Я попала сразу в больницу. Чем? Если то, что разрывы были ужасные, Прости. товарищ его заставил мне еще сказал петь и тухни и все. Я после того и у меня такое было, что помутнение в то голове. Такие слова, да и да. они вас ударили или вы просто? Ну и были тут синяки, были цепочка была разорвана, к сережки были помятые, поясок был из, все было по, по, помит, помятое, пальто было все в крови. Я приехала домой без колготок и без нижнего белья. Что это было за помещение? Вокруг были Кабинет люди? Нет, это было. Людей там не было. У нас только было трое. То есть это место, где работал товарищ вашего бывшего да. парня? Что происходило дальше? Очнулась в помещении. Даже сейчас меня мучает вопрос, почему я очнулась в каком-то панельном доме. То есть вы не знаете, как вы там оказались? Вообще. В другом месте, не в этом Вообще офисе? Вообще не знаю. Сейчас даже мучает меня данный момент сам мне, мне этот вопрос. Как я там оказалась? Если я была без колготок и без нижнего белья, и все ноги были в крови, и руки были в крови, я же не могла в таком состоянии сама дойти в шоковом. Из этого подъезда вы поехали домой? Я вышла, поехала домой, приехала. А почему вы не вызвали милицию? Почему в больницу не поехали? У нас в районе милиция бы сразу этому не кинулась. И я в итоге не приехала даже сказать родному дедушке. Может, постеснялась, но не сказала этому. Татьяна, ты экспертизу делала? Экспертизу, да. И что экспертиза Доказала показала? Доказала экспертиза, что изнасилование было? Разрывы, разрывы левой половой губы. Они закрыты, они получили наказание, они сейчас находятся в тюрьме? Нет, один на свободе, а другой уже отсиживает. На, другой на, это сва кто? на свободе кто? Дмитрий Жених? Горошко. Так. Даже последние вот эти были суда. Он, это, же, это парень бывший. Он начал, он, когда уже была, было вот это уже дело, заварилось вот это же вся же это, так он резко женился, у него жена оказалась беременная, уже то была на 9 дней, недель, там 10 недель было. А вот уже недавно она девочку ему родила, 4 кило назвали Настенькой. И он в суде сказал, что она вроде сирота, туда-сюда же, я же хочу же отсрочку взять. Ну какая же может отсрочка, что тот был женат, и получается у того тоже двое детей, его все-таки его, его посадили, а этот не может себе, как говорится, место себе спокойно найти. Сцена насильства, вы это помните? Как это происходило? Еще вообще ничего не помните? Ну так смутно, но уже, конечно, много времени прошло. Я стараюсь это забыть, но оно все равно очень, очень больно. Какие были изъяты вещественные доказательства, которые подтверждают факт изнасилования? Кроме, кроме э, повреждения там, половых органов. Платье было взято. Э, на платье были следы, там, будем Две говорить, спермы. спермы. Горячего и горошка. А скажите, какова сейчас ваша жизненная цель? Вот установка. Вардан Ушмарти вы... Росян, певица, танцовщица. Давайте поприветствуем. На что просто вы тратите свою энергию? То есть чего вы хотите? Вы хотите добиться справедливости? Для вас это цель номер один, и вы не успокоитесь, пока этого не добьетесь. Или Понимаете, как? то, что вот это забыть, оно на всю жизнь, наверное, клеймо останется. А чтобы справедливость, чтобы была, существовала. Татьяна, какого бы наказания вы хотели для парней? Ну, один уже, одного уже посадили. Он уже, как говорится, уже знает, что оно такое. А вот этот Дмитрий Горошко, он работал просто смотрящим в колонии в Чернигове. 
Он, может, знает, что с ним там будет. Но это им тоже наказание, в принципе, я думаю. Тем не менее, нужно, чтобы еще вот окончательно была доказана его вина, еще не было же... По 7 лет ему да. Уже... Да, но не могут его все-таки его как бы забрать, потому что у нас, у него в Куликовке есть в милиции, есть чек крестный, ну там вроде такое, что... Ну почему его до сих пор его не могут забрать? Вот для меня это мучает вопрос, почему? То есть он находится в розыске, я понял. Ну он на свободе. Почему вы до сих пор его еще не его видите, Когда вы его видели постоянно? Я его раз. вижу постоянно у нас. Он гуляет со семьей, продолжает ездить. Он абсолютно говорит, что у него домашний арест. Какой он домашний арест? А если он на, на свободе гуляет? А он пытался с вами как-то поговорить, нет, может конечно, договориться, нет, еще чего-то, нет, нет? Давайте послушаем, что ваша бабушка рассказывала нашим журналистам. Внимание на экран. Конечно, ее обзывали нецензурными словами. Магаданская такая, всякая, ему ты конченая, и семья твоя конченая. Ну, какая наша семья конченая, если мы, как говорится, отработали, отработали на севере, у нас пенсия, мы живем хорошо, у нас в доме все прекрасно. Мы все равно добьемся. Хотя бы хоть, как говорится, мы большего не желаем ему, а желаем, чтобы он отсидел свое наказание. Потому что он присутствовал, он был. Зачем ты так сделал с ней, как говорится, да? Они ведь ее действительно обидели вообще до самой смерти, да. А теперь, конечно, каждый пальцем показывает. Она не может куликовку показаться. Там кто-то, если знает, вот пошла вот ее насильная туда-сюда, да. Это правда? Вот вас тыкают пальцами, обзывают сейчас? Да, даже у нас, даже в селе очень трудно мне находиться. Меня бывает обзывают девчата ком, с компанией, бывает какая-то там, или что-нибудь, что-то им что не понравится, начинают обзывать. В тот вечер вы э, на такси добрались из того подъезда, где вы очнулись, вы добрались домой. домой. Я правильно понимаю. Очень важный момент. Нашим журналистам э, удалось разыскать водителя такси, который отвозил в то утро Татьяну. Давайте послушаем, что он рассказал. Ну, в районе с 5 до 6 утра поступил вызов. Позвонила мне неизвестная женщина, попросила подъехать по адресу Щерса 81Б и забрать девушку оттуда и отвезти домой. Я подъехал до этого дома. Вышла девушка, я ее посадил в машину и повез по адресу, якому она меня назвала. Следов побоев на ее я ничего не бачил. Следов крови тоже никаких не было. Так вот, ей трошки разила алкоголем. Она отдала мне местоположенных 50 и 40, больше в ей не было. Сказала, отдать потом. Я ее привез в частный сектор и высадил. По всей видимости, это был ее дом. Итак, Тань, вы узнаете этого человека? Да. Как вы это прокомментируете? Смутно помню, если честно. Но вы понимаете, что вы несколько раз нам говорили, что вы поехали домой, э, в крови были. Ну, на самом деле, оно так и было. У меня были все ноги, были в крови. Тань, и куда вы поехали? Он же присматриваться вы... же не будет. Таксистам лишь бы только заплатить и все. Он же не будет смотреть, чем я одет. Ну, вы знаете, понимаете? таксист, который вас забирает в раннее, ну, я так понимаю, это было раннее утро или ночь, он да. как раз присматривается, такси, в силу своей профессии. Вообще изнасилование действительно самое... Самая позорная статья, когда два здоровых мужика насилуют девушку. Но вы знаете, Танюша, на вопрос, что вы пили, ведущий спросил, водку, конечно. То есть вы говорите о каких-то вещах, как... Сколько само выпили? Собой, само собой литр, конечно. Больше 12 ночи вы едете с двумя взрослыми мужчинами, неизвестно куда в чужое помещение. Понимаете? И вот поэтому возникает очень много вопросов. Лен, но сейчас вы хотите сказать, что Таня сама виновата. Нет, как, не, не то, что Она сама, спровоцировала. Не то, что сама виновата. Да, спровоцировала. Женщин, которые пьют водку, ругаются матом, с сигаретой. Вот в таких сомнительных компаниях их никто не жалеют. Их считают женщинами легкого поведения. А женщина легкого поведения, само собой разумеющейся, мужской компании, тем более ее напоили водкой, обязана лечь, извините, и раздвинуться. И это никто не считает изнасилованием. Если вы сами приехали, вы угостились, берите, пожалуйста. Мама обвиняемого Дмитрия тоже приехала в нашу студию сегодня. Встречайте, это Зинаида Горошка. Бессовестно. Тебе и Бог и так накарал. Хоть сегодня скажи правду, что сын и взагалі тебе не насиловал. 
Я тебе этого не прощу. Вас уже тоже, наверное, Бог накарал. Я с Татьяной познакомилась 6 листопада 2012 года. Мой сын запросил ее в будинок и сказал, «Мамо, мне эта девушка нравится. Мы решили с ней создать семью и хотим, чтобы у нас было веселье». Я посмотрела на Татьяну, говорю, Татьяна, ты мне не знакома девушка, что, что, расскажи, звідки ляти, почему ты до нас приехала, почему вы так поспешно решили быть разом. Вы решили создать семью, вы же одне одного не знаете. Ну, Татьяна была отверта девчина, она мне говорила такие вещи, в которых мне волосы ставали дыбки. Как долго они жили у вас вместе? Десять дней. Так. За этот час сын пиклувався про нее, дарував ей квіти, они разом ходили на день народження. Пока они у вас жили, они не ссорились? Какие были у них отношения? Нет, никаких суперечек, ничего не было. А еще ж они разбежались, разошлись чего? Справа в том, что моему сыну не понравилось ее отношение в семейном жизни. Вы, как человек, должны знать, что любовь – любовь, но если женщина не доглядає за человеком, не готовит еду, або у 12 ночи, когда подивился, человек спит, она пошла гулять, и мне пишет смс в телефон. Не хвилюйтеся, я нагуляюсь и приду. То есть да. это было в тот период, когда она жила да, у вас, да? Жили у нас. А, прогинается сын мой у три часа и говорит, мама, а где Тетяна? Я говорю, сыночек, вот поглянь, смс на телефоне, не хвилюйся, я приду. И что потом, что вы узнавали, где была? Но Тетяна нагулялась аж до наступного, пів дванадцатого ранку. После этого отношения да, у них після того, разладились? Да, мне такое отношение не нравится. Если человек спит, то женщина, зрозуміло, должна быть поряд. А не чоловік спить, а жінка десь гуляє, вибачте. Что вы знали о Таниной семье? Ну, я знаю, что мама ее наркоманка, она позбавлена батьковских прав, а батька она взагалі не знает. Нет. И отец у меня, и мать у меня не наркоманка. Меня просто лишили мать, мою маму, просто то, что я сейчас у бабушки живу, вообще-то. А вашу маму лишили родительских прав? Да, лишили материнства. Почему? В связи с Дважды, чем? дважды уже лишили. Но она вела нехороший образ жизни. Причем тут это? С кем я жила? Причем тут а это? что значит нехороший образ жизни? Ну, жила нехороший образ вела. Как, ну... Там на севере она вела нехороший образ жизни. Я очень была, очень в детстве очень был больной ребенок. И меня дали бабушки. И бабушка стала меня воспитывать. Она мне даже не платила элементы. Меня дедушка и бабушка подняли на ноги. То есть вы все время здесь проживаете? Да. Сегодня ваш дедушка Василий Петрович Сапко приехал к нам в студию. Давайте его выслушаем. Я приглашаю его. Добрый день, студия. Здравствуйте, Василий Петрович. Что вы скажете, Василий Петрович? Вот Зинаида выгораживает своего сына или действительно он виновен в изнасиловании? Ясное дело выгораживает. Потому что... Суд медик экспертиза доказала сперму его, сперму горячого. Все было доказано. Факт изнасилования доказан был. Все заключения компетентных лиц было доказано. Первый суд Нежинский обоим 7 лет дал. Черниговский апелляционный суд по 7 лет дали. Дима писал заявление про отсрочку на Нежинский суд. Это 30 апреля Нежинский суд отклонил. И по этот день он находится на свободе. На Горячова о задержании было, на Горошка нет. В этом в канцелярии Куликовского РОВД никаких документов нет о задержании. Что это значит? Почему нет документов? Без понятия. Вот, вот я хочу разобраться в этом. Вы Эксперт хотите возразить? Я сказал у своем выступе, что... Можливо, кров измешана и спермой может принадлежать, але слово «можливо». Его питали в судовом заседании. Скажите, будь ласка, вы даете 100% что это действительно кров и сперма горошка? Он сказал, что А если слово «можливо», скажем так, 50, можливо, его, можливо, на его... Ну, производится же ДНК-экспертиза. ДНК-экспертиза да, не может это сказать, можливо или не можливо. Она или да, или нет. А судьи и в первой инстанции Нижинского местного а суда, и в апелляционном сказали, нет, мы данную экспертизу проводить не дамо дозвілу. 
Ну, так, так если не ДНК-экспертиза, простите, а какая тогда экспертиза по выявлению принадлежности этого семени на платье? У нас в гостях бывшая подруга Татьяны Нина Грищенко. Пожалуйста. Таню да. я знаю через свою подругу Лину, так? Мы познакомились. Вроде бы такой случай произошел. Ну, я поскольку знала, что Таня там, Лина рассказывала, да, они вместе там гуляют. Таня трохи себя ведет неадекватно в компании хлопцы. В первую очередь она как на случку бежит постоянно. Выпить, конечно, да, любит. Был случай, когда она была у меня в гостях. Да, Тебя тоже много говорят, какая ты. Я ничуть не помню. Mm. Хай говорят. Была она у меня в гостях. Мы сидели, день молодежи был, отмечали. Мы сидели, кажу, Таня, зачем ты все это затеяла? Она мне сказала, я хочу отомстить Диме. Мне надо отомстить Диме. Юра здесь ни при чем. То есть, э, как вы считаете, no. почему это все из-за мести Диме? Она хотела ему отомстить. За что? А я... За то, что он ей бросил. Не, я, как объяснить? Не, сама разорвала и решила его приписать, чтобы я решила ему отомстить таким макаром, получается. Как ты сама разорвала, если бы ты по ночи гуляла, ты сутки дома не было. Угу. Но ты на себя сначала посмотри, какая ты. Тамара Фисенко, адвокат, обвиняемого Дмитрия. Ну, тут касались вопроса о том, что Таня, значит, что у нее там заболевание сердца, инвалидность. Ну, в деле этих документов нет. В этот вечер Таня Диме позвонила 17 раз. 17 ну, как, если раз. Вот, так, был. вот так преследовал ее нет, Дима. Ну, как, вот, вот как, а, если а Дима отобран. позвонил ей 4 раза. Ну, есть эта распечатка. Значит, она уже была в нетрезвом состоянии. Да. Дима и Горячев тоже были в нетрезвом состоянии. Она оставила компанию, в которой она была в этот вечер на такси, подъехала к Диме, видела о том, что в нетрезвом состоянии оба парни, сама в нетрезвом состоянии, тем не менее, идут вместе, покупают водку и там апельсин или что-то там закусить, значит, идут к Горячеву там, в офис, где он работает, и распивают спиртные напитки. А что экспертиза показала? Брызги. Настолько микроскопические, будто бы крови на платье, там 0,2 на 0,03, в общем, вот такие. И будто бы в трех брызгах, в трех только, значит, написано «вероятно», «возможно», значит, находятся там определенные вещества, выделителем которого является горошка. А у горячего и, значит, у нее, у Тани, так. одинаковая группа крови. Значит, по поводу увечий, увечий никаких не было. Были синяки, были на руках там указаны, какие где. Ну, во-первых, значит, так как пишет уже теперь э, Горячев о том, что да, у него был контакт, э, значит, с Татьяной, но это носило добровольный характер. Татьяна, вы в больницу когда обратились к врачу вот с этими всеми проблемами? Я... А через сколько дней после того, что случилось? Сразу на, на второй день. 24 на 25 на это произошло января ну, 2013 -го года. 28 числа она обратилась и в больницу, и обратилась и в милицию. Хочу спросить у нашего уважаемого эксперта, доктора-гинеколога, разве если у человека разрывы идут промежности и всего остального, он даже же в туалет не может нормально ходить три дня? Но Вы это... знаете, но это такое кровотечение, которое, как правило, требует немедленной госпитализации и ушивания определенного остановки, по крайней мере, остановки кровотечения. Не было разрыва. У нее телесное повреждение в этой области 0,1%. До трех сантиметров, то есть ну, 3 сантиметра разрыва не было. Пожалуйста. Я еще хочу сказать, я тоже працюю медиком. И подивлячись на, те, на ту экспертизу, что выдали ей, были відмінності. Экспертиза указывает, что в ней было пошкоджение внутренней малой половой губы. Размеры ушкоджения 0. Один на три сантиметра, то есть один миллиметр на три в довжину. Можно то есть сру... это садина? Садина. Ногтем можно? Да, ногтем 
під час підмивання. Зашивати це не було необхідно. Отрізали і ну, кусточок. І, здоров'я... Я ж писала документ, щоб давала, давала довірення, що я довіряю хірургам своє тіло. Було ли пропозиція зі сторони, так сказати, потерпівшої? Вона хотіла якоїсь грошової компенсації? До мого сина да. ніяких грошових питань не було. Оскільки вона писала заяву тільки на одного, на Юрія. А до Юрі, да, вона дзвонила, моєму сину говорила, перекажи Юрі, що якщо він заплатить мені 5 тисяч гривень, то ми да це питання... Да у мене пенсія більше. Ми це питання вирішимо. Так, що ж я говорю, що за 5 тисяч гривень? Юра в такому випадку дурак, тому що треба було заплатити 5 тисяч гривень. Пенсія більше, що ми чому вона просила? Коли я писала заявлення, мені, наоборот, Юрій подзвонив, говорить, може тебе гроші дати, щоб ти забрала заявлення. Я сказала, що мені гроші не потрібні, мені дороже моє здоров'я. У нас в студії бувший парень Татьяна, Олександр Гріщенко. Саша, я знаю, що ти якоби бачив Татьяну на наступний день після трагедії. Розкажи нам об Диму. Я же подошел, ну, как бы, Дима, ну, друзья, все, там, привет, привет. Туда-сюда. А там вчера, вот, говорит, типа, гуляли, там, выхнули немного, там, туда-сюда. Ну, я же так до них в кабинет зашел, смотрю, типа, ну, шкурки, там, вот, апельсин. Ну, так, в принципе, вроде в кабинете нормально. Ну, обычно так, знаете, ну, туда-сюда, бачу, Сережка одна лежит. Говорю, а это что, ну, а это, кажется, там, с нами Таня была, туда-сюда, там, типа, гуляли. Ну, потом вот понаходили сережку, цепочку с крестиком, поясок, шарф. Это все, ну, понаходили, как бы. Это как? Лежало сложенным или разбросанным по, по углам? Как это было? Не, ну, поясок лежал на столе, вообще-то. Uh -huh. ну, ну, а вы нашли колготки, трусы где-то? Колготок я не, не, не видел. Только сережки Хорошо. и цепочки? Это самое. Ну, потом Дима говорит, она в селе, как бы, надо ей это все передать. Там нема знайомих, типа, там... А где, а где ж туда цепочка делася? Нашли цепочку, серьги нашли. Хрестик, хрестик вернули, а вот где цепочка? Ага, так-так, значит, да. Э, извините, я лично сам, вот это все через меня передавалось, э, потерялся хрестик в машине. Потом водитель, когда убирал, нашел это все под ковриком. И тоже э, хрестик передали. И цепочку передавали лично при мне. Я это видел вот так, через меня. Потому что Таня сидела вот здесь... Дима сидел вот здесь. Я, это было на заднем сиденье. Я сидел посередине. Это когда уже было? На следующий день? Да, на следующий день вечера. Ну, То есть, я, подождите, я, Дима я... и Таня снова были вместе на следующий день вечера? Ну, да. И нормально общались? Нормально общались. Но мы же передавали ей это все. Как бы. А, то есть вы передали? Мы, мы вот... приехали, стоял дедушка возле двора. Таня села к нам в машину. Мы это все ей передали. И она говорит, вот, вы на Куликовку? Скажу, ну а куда? И заберите меня, типа, мне там надо вот... Это на Татьяна рождения. сказала? Я... Ну да. Я То не есть там не было ничего необычного, она не кричала на Диму, там, ах ты подонок, или там, да, не, не ну, знаю, что-нибудь... Бы... Я правильно вас понимаю? Вы только что упомянули, что Татьяна собиралась куда-то ехать. Да-да-да, вот, ну, попросила в Куликовку, вроде бы как, ну, говорит, на день рождения. Ну, я сначала, ну, надо, так надо, там, заберем, как бы, не вопрос, тем более место было. Потом, получается, ну, мы приехали, вышли, я с товарищем пошел в бар, а Таню забрала машина. Потом вот мы сидим в баре, и буквально через полчаса является Таня, ну, уже такая хорошенькая, как бы. Ну, она вообще там, как бы, экспонат такой, ну, любит она гулять. Реально знаю, где она была третий день. Знаю, что там, ну, как бы, ребята, оно же быстро распространяется все. Это в селе, в селе ничего не скроешь. Ну, а потом уже вот, как бы, в понедельник да? узнали, что она там вот поехала в больницу, как бы этот... Э, а, да. то есть вы тоже подтверждаете, что в больницу поехала через 3-4 дня после ну, того, конечно. что произошло? Никакой разгульный образ жизни не дает никому права насиловать женщин. Это даже не обсуждается. Она курила, не курила. Какая разница? Тем не менее, двух парней осудили на 7 лет лишения свободы. Их дети 7 лет будут расти без отцов. Тань, я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели это видео. Пожалуйста, внимание на экран. Это моя любимая дружина Виктория. А это моя именина родилась дитина 24-го числа. Ее звать Анастасия. Я лично уверена, что он не насиловал никого. Для меня это самое страшное, чтобы не забрали моего человека. Друзья мои, как мать взрослого сына, я хочу 
Я хочу сейчас пожелать каждому парню и мальчику. Однажды, будучи совсем молоденькой девочкой, я услышала фразу «Есть женщины, а есть бабы». Дорогие мальчики, мужчины, не связывайтесь с бабами. Ни в коем случае. Дмитрий Горошко, обвиняемый, приехал к нам в студию. Я хочу тебя спросить на всю Украину. Было я виноват или не виноват? Виноват. Я виноват, да. да? Я хочу сказать, и всем скажу, это сделано только с местью. Местью именно мне, потому mm -hmm. что у нас не склалось с ней отношения, и никакого mm -hmm. взбалтывания вообще может быть Да ты речь. что, ты да. сразу резко женился. Все. Да. Как будто твоя, твоя невеста такая вся из себя была, да? Да она тоже была легкого поведения. Она психически ненормальная. Дмитрий, что произошло той ночью, расскажите. Я ушел той ночью, той ночью. И когда оставалась Татьяна... Это Юрий, уже это в офисе вашего друга да, Юрия? Да, в офисе Юрия. Оставалась так. Татьяна, Татьяна, колишняя моя девушка Татьяна, и Юра. И когда я уходил, все было нормально. Никаких не претензий, ничего было. Я ушел, и, как сказать, жива, здорова, как-то следов, там, или, допустим, насилия, крови, ничего не было. Что я ушел, бы... она нормально была. Кто изнасиловал Татьяну? Я не могу знать, кто ее изнасиловал. Я думаю, вообще ее никто не насилует. Как это может ее кто-то насиловать? Если бы человека насиловала, допустим, она ушла в здание, вот, допустим, милиция находится, и оранты, оранты, находится в пяти метрах, чего она не вернулась? Чего она четыре дня игнорировала, ходила, гуляла в разных компаниях, вживала спиртный напой и не вернулась? Она находилась весь час в Куликовце, в центре. Она протягом четырех дней могла пойти спокойно заявить. Чому вона вимагала деньги? Чому вона позвонила мені 28 числа? Вона почала сказати, звалтував, звалтував, їй Юрій, каже, заявила. Пусть Юра мені заплатить 5 тисяч гривень. Юра відказався ці деньги платити. Сколько? Ці деньги платити відказався. І вона, естественно, подала заявлення. Потім мене просила, подавай показання проти Юри. Я їй сказав, я там не був, нічого не бачив, не можу якісь давати показання. І мене всунули все діло. Значит, Дмитрий, смотрите, зачем, зачем это все выдумывать Татьяне? Вот зачем она сейчас вот все Я это говорит? Я читаю, что вы думаете, и просто, о том стыдне. То, что у нас не складывалось отношения, то, что она начала гулять, отомстили. не ночевать, Ты, наверное, я просто выставил вещи отомстили. и сказал, никаких отношений не будет, забирай, все, вещи. Mm -hmm. Зоя, пожалуйста. Так. Я хочу вам рассказать о таком случае, который остался в последний день, когда Татьяна забирала свои речи. Она сказала, за то, что ваш сын не захотел со мной жить, я ему отомщу, я разведу его на деньги, я знаю, как это делать. А как это делать, она мне рассказала еще 6 листопада 2012 года, когда она отверто рассказала, по какой причине они покинули э, Россию и переехали у, на Украину. Что же она вам а рассказала? А причина это была такая, что она сказала, что ее в России было сгвалтовано, но по неведомой причине она... Назвала не того хлопца, а какого-то другого. И она была смущена терминово выехать на Украину. То есть не в первый раз она, Татьяна, обвиняла кого-то или была изнасилована? У нее досвид. Сейчас, подождите. У нас в гостях Светлана Рыбалка, сестра Юрия Горячева. Еще одного парня, которого обвиняют в групповом изнасиловании. Ваш брат способен совершить такое? У моего брата была, уже развелись они после этого случая. Женка забрала детей, в него была... Подождите, а что именно Ой, эта история послужила да, причиной история. развода? Да, у моего брата... Так у него двое детей осталось. Двое. Шесть и пять руки. Но сейчас вы не знаете, он отбывает наказание или, или что с ним? То не есть знаю. Он, Сказали, не знает. Что он сильный. Нашим журналистам удалось найти Юрия Горячего и записать с ним интервью. Давайте посмотрим. Дима взял телефон ее и пошел вызывать такси. Она села возле меня, разговорились туда-сюда, я не знаю, как это вспыхнула, как говорится, начали заниматься любовью. Потом она в порыве страсти, можно сказать, так, прокусила мне нижнюю губу. У меня пошла кровь, и это меня разозлило, я открыл двери и выгнал ее с кабинета. В милиции мне сказали, на тебя поступило заявление, вроде бы об изнасиловании. Звоню к Тане, говорю, Таня, что ты делаешь, как ты можешь вообще это, ложь. Она говорит, давай мне 5000 гривен. Я думаю, может, денег захотела с меня 
как говорится, вытянуть. Но потом она отвечает, но заявление я не заберу. Мы с Таней занялись обоюдно сексом, никакого изнасилования там не было. Позже мы выяснили, нам ее подружки рассказали, что она хотела отомстить Диме за то, что он ее когда-то бросил, а я просто попал под раздачу. Таня, что было на самом деле? Они меня вдвоем изнасиловали. Это все ложь, это неправда на самом деле. Сразу после рекламы в нашей студии второй обвиняемый в насилии. Нашим редакторам удалось найти человека, который уже несколько месяцев находится в розыске. Он придет в эту студию, чтобы рассказать всю правду. Не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема эфира сегодня «Татьянин день». Юрий Горячев приехал в нашу студию. Давайте его послушаем. Ты что творишь? Ты прокалываешься? Что ты мылаешь на людей? Ты что, нас козлову делаешь? Да, получается, ты я сама дура, себе такое порыла. сделала, да? Юрий, во-первых, я попрошу вас, я понимаю, что воздержаться все-таки от оскорблений. Хорошо. Да это... Час с копейками Дима начал вызывать ее такси. То есть действительно, как говорит Дима, он вызывал да, ей такси? Да, он своего телефона, ну у меня там связь в кабинете колебается. Он взял ей телефон, пошел вызывать такси, а я пойду вызывать ее такси. Он как пошел, все, его никто и не бачил. Десь минут 20 прошло, ну уже выпивши были, в итоге так оно получилось. Ну все, не малые дети знают, что вот так иногда получается. Занялись любовью. Ну, фактор в том, что обоюдно. И защита, я не понимаю, какие следы, где могут остаться, что она все рассказывает. Это раз. Друге, что ты говоришь, что вообще мне в голову не, не влазит. Как ты Диму сюда плутаешь вообще, каким боком? Не, получается, я сама себе это синяки это сделала, а сама себе это разорвала, да? Когда занялись любовью, она прокусила мне губу, я ее выкинул из кабинета. А что ты в больницу не закрыл пошел дверь. с пробитой губой? Я э, двери не замыкал. Двери не замыкал. Кстати, пропустила есть... губу, тоже должна быть экспертизой. Она Рядом, свободна, я пош... не знаю, куда она пошла. Пропустили. Утром я, ну, я, кажу, проснулся где-то около семьи, а мне на 8 надо было на работу. То есть я побег дому, переоделся, прибег на работу, там на, на полу был ну, бардак, я все, все в угол шкрюб, я кажу, сверху мусорное ведро поставил, и так, то есть день работы. В нем посетители, клиенты были туда-сюда. Потом пришел Дима, это же с Сашиком, Дима, какая Таня погубила там свои вещи, давай шукать. Поясок был на коридоре, то есть нашли, а в углу и на полу там находили там бижутерию. И они же, говорят, надо отвезти, и они повезли ее отвозить. Это было в пятницу. Прошла суббота, воскресенье, понедельник я утром поехал в Чернигов. Приезжаю вечером, пришел на офис документы положить, приходит там милиционер, говорит, идем, ты начальник шукаешь. Ну, я думаю, что там таке? Пришел, а что-то, кажется, Таня написала на мене заявление, что я, типа, якобы її изнасиловал, а Дима обокрал. Через три месяца десь платье, яке то якобы появилось нашими следами. Плутай туда Диму, и получается, что мы уже вдвоем с Димой ее изнасиловали. Не могло быть группового изнасилования, потому что есть распечатка телефонных разговоров с Димыного телефона, где, из которых видно, что он находился в зоне различных базовых станций телефонной связи. То, о чем вы говорите, нашим журналистам рассказывал и Дима. Давайте сейчас посмотрим. Внимание. Я сделал карту по этой кулаковке нашей, где зазначены полностью улицы наши зазначены. Золотование произошло с 2 до 4 за адресом Щорса 93. А згідно розпочатку телефонних дзвінків, я знаходився за адресою Щорса 43, яка на відстані від місця скоєння злочину кілометри 200. І я ніяк не міг там знаходитися, оскільки де -де підтверджується е, даною розпочаткою. Почему суд не берет во внимание все вот эти вот показания? Я давав неодноразові клопотання про виклик спеціаліста з мобільних телефонів, щоб підтвердили мої алібі. Але і в першому суду, і в другому апеляційному суду інстанції моє клопотання відмовили. Безпідставно. Тому що в мене алібі, і вони це скривають, що на даний іменно час не знаходився там. От у вас зараз є унікальна можливість. У вас і у вашої внучки. От зараз ми побачили дуже багато горя. Не вашого. Я вашого горя не бачу і не приймаю. Розвод, лишення жінки, Двух деток в бегах, рождение маленького ребенка, создание хорошей, нормальной семьи. Таня, 
у вас еще есть возможность, я понимаю, это, не, это очень непросто, практически вы оговорили по очень плохой статье двух ничего вам плохого не сделавших молодых людей. Поверьте, Бог накажет так серьезно. Хорошо, еще дел есть делай, возможность это исправить. Экспертизу. Исправьте. А вы, знаете, а вы знаете, а с другой стороны, Делайте женатый, культурную подождите, подождите секундочку, с другой стороны, женатый человек, двое детей, 12 часов ночи с девушкой занимается сексом, должен быть наказан, ну, должен, не с мальчиком же заниматься. должен, должен, ну не с мальчиком же, так давайте 90% мужиков расстреляем за то, что они останавливаются на окружной дороге, О. давайте за то, что они изменяют, О, давайте. Давайте. Игорь Данилов, правозащитник. Вот эти два парня, они виновны. Знаете в чем? Что они познакомились с этой Татьяной день в Татьянин день. Это первое. Вот этот парень, который имел тоже счастье и удовольствие значит, быть вместе с Татьяной, он вовремя понял, что такое Татьяна. Не кто такое, а что такое. Ребята, выбирайте, с кем вы спите. Это ж, это ж есть же святые вещи. С кем вы хотели в койку лечь? Причем ребята, вы что, не слушай, разобрались? Нормальные же ребята сидят да, в студии. Ну, для своего... И я хотел бы обратиться к адвокату. 384-я статья, вот она отпечатана на Татьяне. И я вам хочу сказать, что мы еще соберемся на этой, в этой студии, если Татьяну не наказать, то будут страдать такие же, как вот этот парень, как вот этот парень и как вот этот парень. Владимир Статьев, пожалуйста. Что я хочу э, пожелать, будем так называемым подозреваемым, потому что назвать их обвиняемыми нево невозможно. Почему вы молчите? Почему вы не обращаетесь в прокуратуру, в генеральную, еще куда-то? Э, Можно я? Отстаивайте свое мнение. Почему вы молчите? Я не могу понять. Я знаю превосходно, как расследуются дела в маленьких районных центрах. Я знаю, как делается процент раскрываемости. Я это все превосходно знаю, но свою позицию надо оставить. Поломать судьбу, 7 лет в местах лишения свободы, это выйти человеком законченным. Все, жизнь фактически потеряна, у нас система не исправляет, а калечит. Так что давайте отстаивайте себя. Бывают женщины, которых бьют. Их бьет один мужчина, потом бьет второй мужчина, потом бьет третий. И они говорят, что вот мужчина плохой, да? У меня были в жизни отношения с мужчиной, который до меня поднимал руку практически на всех своих женщин. И он думал, что с ним что-то не так. У нас были достаточно длительные отношения, и за это время он ни разу не посмел поднять на меня руку. Даже ну, приблизительно такого ну, не наблюдалось. Я к чему? К тому, что от поведения женщины зависит и поведение мужчины. Э -э, с Таней происходит второй раз этот случай, то есть второй из Насилование. Возможно, просто причина в ее каком-то поведении, и ну, с ней случаются такие беды. Я хочу вот к дедушке обратиться, потому что Стане, как бы, здесь понятная ситуация. Ребята, конечно, рукотворно создали, и попали, и жалко их, хотя думать надо головой, когда вы знакомитесь с людьми, встречаетесь и так далее. У вас подрастает вторая дочка. Мне кажется, что вы должны очень сильно подумать о своей семье. Что такое содержание детей, что такое воспитание, внучка. Потому что вы содержите детей, вы даете какие-то деньги, кормите, но вы их не воспитываете. И у вас эта ситуация может повториться и с другой внучкой в том числе. Это Потому что... А вот я не уверен в том, что это не это будет. Не будет. Вот детей до... надо, детей надо воспитывать. А воспитание дочери – это очень большая ответственность на родителей. Вы сейчас вот так уверенно продолжаете настаивать на том, что ребята виновны, они виновны в изнасиловании, что, собственно, случилось той ночью с 24 на 25 января, как вы утверждаете. Я вам могу предложить пройти вот э, детектор лжи. Вы готовы? Нет. Нет. Не готовы? Не готовы. Все сказано! Как он? Как он? Мы искренне надеемся, что правоохранительные органы примут во внимание все факты и свидетельские показания, которые сегодня прозвучали в этой студии, и следствие вернется к рассмотрению этого дела. Но, как бы там ни было, мне кажется, в любой ситуации важно понимать, что на обломках чужой жизни свое счастье не построишь. Об этом важно думать. Это касается каждого.
Давай уже расскажи, что я был, и если я действительно не виновный. То, что я уже помню, я уже не могу сказать да. то, что я уже помню. Понимаете я виновный, это или нет? Ты просто ну, скажи. Ну, виновный, а кто тогда я это виновный. сделал? Да. Ты, ты, Вы скажи. виновный, кто Лично тогда... я... Лично я виновный. А кто это так сделал, я понимаешь тебя или нет? Ты не кто? знаешь, что ты сделал? Вы это сделали, все. Ты У меня больше вопросов нет. Ты кажешь, что ты не знаешь, что он виновный. Это вы ты сделали. Ты только что сказала на камеру, на всю Украину, что ты не знаешь, что виновный. И только что теперь кажешь, что вы виновны. И Юра виновный. Дима, и ты виновны. А, Я а, Дима. А, Я Дима. Да, ты шо, вообще Дима. Тю -тю -тю Я а Дима. почему ты тогда сразу ко мне в больницу пришел? Ой, что начал меня клеветать. Я? Я тебе не клеветал. Ой. Да, пожалуйста. Все понятно с тобой. И с дедом с твоим понятно. Как вы купили всех следователей и суд? Да, да не меня виновным работать, а судью сажать.